বাড়িতে আসতে না আসতে আমাদের রোদ্রকে এতটা চেঞ্জ করে দিতে পারে সেই মেয়েটা এই বাড়িতে আসলে আই ডোন্ট নো গড নোজ গোটা বাড়িটা দিয়ে হয়তো চেঞ্জ করে দেবে ঠিক বলেছে নীলাঞ্জনা একদম ঠিক কথা বলেছে না না ওই সব শহুরে ঢং ঢং ওয়ালা মেয়ে ও আমার রোদ্রের জন্য নয় মেয়ে সাত পোশাক দেখেছ চাল চলন দেখেছ হ্যাঁ কে বলবে যে বাবা মারা গেছে বরঞ্চ ওই যে আরেকটা যে বোন কি কি বিবি বিবি তাকে দেখে মনে হচ্ছে যে তার বাবা মারা গেছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে যে তার কষ্ট হচ্ছে তার মনে দুঃখ আছে না না সেটা তোমার রাগ হয়েছে বলে বলছো এটাকে দেখতে সুন্দর চেহারা টেহারা ভালো ওই ভালো জামা কাপড় পরে থাকে বলে ওরকম মনে হয়েছে দুঃখ কেন হবে না বাবা মারা গেছে দুঃখ হবে না তুমি ওর চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো তো তাকানোর প্রয়োজন মনে করিনি ওই দেখো তুমি বলছো ওর কোনো দুঃখ নেই আবার তুমি বলছো মুখের দিকে তাকানোর কোনো দরকার নেই যেটা বলবে সেটা ঠিক করে বলতে হবে তো এটা কিরকম হলো জানো তো যারে দেখতে রারি তার চলন বাঁকা তাই যদি মনে করো তাই তাহলে তাই একটা কথা রোদ্দুরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিও রোদ্দুরের মায়ের যদি কোনো অবদান ওর জীবনে থাকে তাহলে তাহলে এই মেয়েকে যদি ও বিয়ে করে ওর মা যে ওর জীবন থেকে কিভাবে নিজেকে গুটিয়ে নেবে সেটা যেন ও মনে রাখে দেখো বৌদি একটা কথাই বলবো এই বিয়ের ব্যাপারে তোমরা কি শুধু নিজের মতটাই খাটাবে মানে রোদ্দুরে কোনো কথা শুনবে না আমার সাজেশন হলো যে ওর কথাটা একটু শোনো আপনি এই কথাটা বলবেন না তো সেচতা রোদ্দুর এইসবের কি বোঝে বলুন তো সোজা সরল ছেলে এ কি আমাদের অনুরূপ নাকি এক হাটে কিনবে এক হাটে বিক্রি করে দেবে রোদ্দুর সহজ সরল একটা ছেলে ওর মধ্যে কোনো ঘোর প্যাচ নেই ও মেয়েদের সাথে বেশি মেশেও নেই একটা মেয়েকে দু একদিনের আলাপেই চিনে যাবে আপনি কি মনে করেন সেচতা একটা মেয়েকে দেখলে দু একদিন আলাপ হলো মেয়েটাকে কি পুরো চেনা যায় আর তাছাড়া ওই মেয়েটাকে কিছু মনে করো না ওই মেয়েটাকে দেখে আমার খুব ডাটিয়াল মনে হয় এক্সাক্টলি ঠিক মেয়েটার একটা পার্সোনালিটি আছে সেটা আমি অস্বীকার করছি না আর সেটাকেই তোমরা ডাটিয়াল বলছো তাই তো এখন এই মেয়েটাকে নিয়ে এত তর্ক করে আমাদের তো কোনো লাভ নেই এই মেয়েটার সঙ্গে আমাদের কিসের সম্পর্ক হ্যাঁ ওরা এখন একটা ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আমি এটা লেখাপড়া শিখছি যদি লেখাপড়া শিখে ভালো কোনো চাকরি বাকরি পায় তো ভালো না পেলে বাড়ির লোকেরা দেখে কোথাও একটা বিয়ে দিয়ে দেবে ভালো জায়গায় বিয়ে হয়ে যাবে তো ওকে নিয়ে এত কথা বলে আমাদের লাভ কি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে দাদা একটা জিনিস ভেবে দেখেছ আমরা কোনোদিন রোদ্দুরের মতামত নিই না কোনো ব্যাপারেই নিই না শুধু আমাদের মতামত ওকে জানিয়ে দিই আমার মনে হয় এই ব্যাপারে একবার অন্তত ওর মতামতকে আমরা গুরুত্ব দিই এই প্রথম তো এই প্রথম রোদ্দুর নিজের মতামতটা জানালো আমাদের সেটাকেও আমরা সম্মান দিতে পারছি না বলি ভুল বলেছে ভুল বলেছ ও যদি সঠিক পছন্দটা আমাদের বলতো তাহলে আমরা জানতে চাইতাম শুনতে চাইতাম কিন্তু যে পছন্দটা ও বলেছে সেই পছন্দটা ওর পক্ষে ভালো নয় আর রোদ্দুরের পক্ষে কোনটা ভালো কোনটা ভালো নয় সেটা ওর মা হিসেবে আমি সব থেকে বেশি ভালো বুঝি তাই নয় কি সেটা হয়তো ঠিক বৌদি তুমি হয়তো ঠিকই বলছো তবে এই কথাটা অস্বীকার করো না আমি ওর কাকা অল্প বিস্তর আমি আমার রোদ্দুরকে চিনি তুমি কি চাইছো বলো তো ঠাকুরপো তুমি কি চাইছো ওই মেয়েটার সাথে ওর বিয়ের সম্বন্ধ 
আমি কিছুই বলতে চাইছি না বৌদি আর আমি কিছুই চাইছি না ফ্র্যাঙ্কলি বলছি তোমাকে আমি শুধু এইটুকু বলছি তোমাদের যে এই প্রথম আমাদের উদ্দুর নিজের পছন্দের ব্যাপারে কিছু আমাদের জানিয়েছি তার মতকে একটু সম্মান জানিও এইটুকু অন্তত একবারের জন্য তুমি তুমি বলি ওর সাথে একবার কথা বলো তার কোনো প্রয়োজন নেই দাদা আপনি একদম ঠিক কথা বলেছেন আজকে আমরা সবাই মিলে যাব এবং আমরা প্ল্যান করে যাচ্ছি যে আমরা গিয়ে আজকেই আশীর্বাদের দিনটা ঠিক করব এবং অ্যানাউন্স করব আমার ছেলের সামনে দেখি দেখি ও কি বলে তুমি যা আদেশ করবে সে হয়তো মাথা পেতেই সেটা মেনে নেবে বিয়ের ব্যাপার তো মনে মনে অনেক কথা জমে থাকবে এটা ওর পক্ষে বা এই সম্পর্কের পক্ষে ভালো হবে না দেখো সিনেমা থিয়েটার করে করে না বারোটা একেবারে বেজে গেছে হ্যাঁ কথাবার্তা ধরন ধরন সব সব পাল্টে গেছে আর বাবা বাড়িতে কথা বলছে তো সবার সঙ্গে আর তো হেয়ালি করার কি আছে বিয়ের কথাবার্তা অনেক সময় অনেক সময় অনেক সময় হয় কিন্তু শেষমেশ বিয়েটা হয় না তাতে কি হয়েছে যে মেয়েটিকে দেখা হয়েছে আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে দেখো অত ভাবার কিছু নেই ও সব ঠিক হয়ে যাবে কোথায় কোথায় যে সিনেমা থিয়েটার টানো না এটা টেনো না সবসময় ভালো লাগে না দাদা আমি কাকা হিসেবে কি চেয়েছি আমি চেয়েছি আমার রোদ্দুর সুখে থাকুক ভালো থাকুক এর চেয়ে বেশি তো আমার কিছু চাওয়া নেই আমরা কেউ চাই না রোদ্দুর খারাপ থাকুক রোদ্দুর যাতে সবচেয়ে বেশি ভালো থাকে সেই জন্যই আমরা আমাদের কাছে যেরকম ভালো মেয়ে মনে হয়েছে সেরকম মেয়ে পছন্দ করেছি তার সাথে রোদ্দুরের মতে মিল নাও তো হতে পারে আর হচ্ছে না সেটা বোঝাই যাচ্ছে দাদা হচ্ছে না হচ্ছে না রোদ্দু নিজের ভালো মন্দের বোঝাটা কি সারা জীবন তো সবকিছু আমার উপরেই ছেড়ে দিয়েছিল এখনো হঠাৎ করে নিজের ভালো বন্ধু বুঝতে চাইবে এটা তো হতে পারে না তাহলে আমরা চলো রেডি হই আর তো সময় নেই দেরি হয়ে যাচ্ছে তো ওই তো রোদ্দু চলে এসেছে দেখো ছেলের কাণ্ড দেখো ছেলের বদল দেখো আগে কোথাও যেতে চাইতো না কোথাও যাওয়ার কথা বললেই আগে থেকে বলতো আমাকে বাদ দাও আমাকে বাদ দাও এখন আর বলতে হচ্ছে না কিন্তু ঠিক সময় মতো চলে এসেছে তোমাদের কি মনে হচ্ছে ও কি যাচ্ছে ওই আমরা যার সাথে বিয়ে ঠিক করছি তাকে দেখার জন্য নাকি ওই মেয়েটাকে দেখার জন্য এখন রাগারাই করে কোনো লাভ নেই দেখাই যাক না ওই মিলে চলো যা হবার আজকেই তো সে সুযোগ বলে দেওয়া হয় বুঝলে না চলো 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 যাও যাও তৈরি হয়ে যাও না না আজকে ডিসচার্জ করা সম্ভব নয় আপত্তি আছে আমার না সারাদিন প্রচুর খাটাখাটনি গেছে হসপিটালে আমি জানি না তুমি এভাবে কথাগুলো কেন বলছো না মানে তোমার কোথাও কোনোদিন যাওয়ার থাকলে আমার আপত্তি থাকে কি আজ তাহলে কেন থাকবে বলো না তাহলে খুশি না হয়ে আমরা যাবো শুনে এরকম মুখ করে কেন বললে যে তবে যে শুনেছিলাম তোমরা যাবে না আমি শুনেছিলাম তোমরা যাবে না তাই বললাম বুঝলে আমরা সবাই যাচ্ছি আমি কুটুম তো আমরা চিন্তা করে দেখলাম আমাদের সবারই গিয়ে একবার দাঁড়ানো উচিত আরে রুদ্রু তুই যাবি তো বাবা যাবো হ্যাঁ বলছিলাম যে আমরা সবাই একসঙ্গে যাবো তো আমার কি একসঙ্গে যাবো না মানে ওকে আবার আলাদা যাবে নাকি আমি কি একবার বলেছি আমি আলাদা যেতে চাই 
না না ও আমাদের সাথেই যাবে তো ভাবি শ্বশুর বাড়ি বলে কথা ও একা একা গেলে তো লজ্জা পাবে কি গো রোদ্দুর বললে না তো তুমি তুমি নতুন ফোন কিনলে কি না বৌদি ভাই দেখতেই তো পাচ্ছ নতুন ফোন নতুন ফোনের বাক্স যখন ফোনটাও নিশ্চয়ই নতুনই হবে তোমার তো ফোন আছে আরেকটা ফোন কিনলে তুমি তো বাবা কোনোদিনও নিজের জন্য একটার বেশি দুটো জিনিস কেন নি না ফোনটা আমার জন্য না অন্য কারোর জন্য কেনা হয়েছে কার জন্য কেনা হয়েছে ছেড়ে দাও যখন নিজে থেকে বলতে চাইছে না তখন আর খুঁজিও না নিয়ম ভঙ্গ খাওয়া দাওয়া আছে তুমি খাবে না সেখানে না তুমি যদি একটু খেতে দিতে পারো তাহলে আর ওখানে গিয়ে খাবো না ওখানে গিয়ে না খেলে তো ওরা মাইন্ড করবে বাবা আমি তো মানুষটাকে চিনতাম উনি মারা গেছেন এখন এরকম একটা সিচুয়েশন আমি তাদের বাড়িতে খেতে যেতে পারব না তাছাড়া তুমি তো জানোই আমি কোনোদিনই শ্রাদ্ধ বাড়িতে গিয়ে খেতে পারি না আমার আমার রুচিতে বাঁধে তাই আজও পারব না ঠিক আছে ছোট ওকে কিছু খেতে দে খেয়ে নিক হ্যাঁ তুমি বসো তোমায় খেতে দিয়ে আমরা রেডি হব বাবার রোদ্দুর কি এক্সপেন্সিভ ফোন কিনেছো তুমি একটা তোমার নিজের ফোনটাও তো বোধহয় এতটা এক্সপেন্সিভ নয় নিজের না বলেই ভালো জিনিস কিনেছি বৌদি ভাই অন্য কাউকে দিতে গেলে তো খারাপ জিনিস দেওয়া যায় না বলো কাকে দেবে তুমি ফোনটা কি গো বলছো না কেন কাকে দেবে ফোনটা ও বুঝেছি বুঝেছি আমি বুঝেছি ও আসলে ওদের মৌকে ফোনটা কিনে দিচ্ছে আর কি মৌকে না মানে মৌ ও মা দুদিন বাদে তোমার যার সঙ্গে বিয়ে হবে তার নামটাও মনে রাখো নি আসলে কি বলো তো ওর নাম তো মহুয়া ডাকনা মো সেটা বোধ হয় রোদ্দুর এখনো অতটা জানে না নো প্রবলেম ইটস ওকে ভালো করেছো ভালো করেছো তুমি মহুয়ার জন্য ফোন কিনেছো ও খুব খুশি হবে এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কাজ উই আর ভেরি হ্যাপি শোন তোর বৌদির সঙ্গে যখন আমার বিয়ে ঠিক হয় হয় মানে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তখন তোর বৌদির জন্মদিন ছিল আমি একটা সারপ্রাইজ পার্টি দিয়েছিলাম আশা করি তোর মনে আছে প্রথম কাজ যেটা করবি মনে কবে জন্মদিন সেটা জেনে নে ভাই বুঝলি কাকিমণি তুমি কি খাবারটা একটু দিয়ে দেবে প্লিজ হ্যাঁ তুমি হাত মুখ ধুয়ে বসো আমি খাবার বাড়ছি তাহলে আমরা জামা কাপড় পরি কি বলো হ্যাঁ দাদা রেডি হই নিন রেডি হই নিন আমিও যাই রেডি হই গিয়ে এই চলো তুমি রেডি হবে ছোট তুই খাবার দিয়ে চলে আয় রেডি হই নে চলো তুমি কত কোন দাঁড়িয়ে থাকো আরে চল না তুই তোমার কিছু বলার থাকলে তুমি বলতে পারো আমি বললে না এই বাড়িতে আমার কথাগুলো কারোরই ভালো লাগবে না জানিস আমি তো কি সত্যি খুব ভালোবাসি চাই তুই জীবনে ভালো থাক সুখী থাক তাই বলছিলাম যে সুখী থাকতে গেলে কোনো কম্প্রোমাইজ করিস না আপনারা নিন জানেন তো আমার ছেলে 
খেতে খুব ভালোবাসত আর খাওয়াতেও ভালোবাসত তাই আজকে আমার ছেলে যা যা ভালোবাসত সেই সবই রান্না বান্না হয়েছে আপনারা আপনারা দয়া করে তৃপ্তি করে খেয়ে যাবেন ও আমাদের চেয়ে কত ছোট ছিল ওই চলে গেল আমরা কি খেতে পারি কিন্তু তা না হলে যে ওর আত্মার তৃপ্তি হবে না এবার আপনারা আসুন একে একে আপনাদের খেতে বসিয়ে দিই শুনলেন তো বাবা যা বললেন দাদা যা যা ভালোবাসতেন আমরা সাধ্য মতো সেই আয়োজন করেছি আসুন আজকে কিন্তু না করা চলবে না আসুন হ্যাঁ হ্যাঁ এই দেখুন না ছেলেটা আমার অকালে চলে গিয়ে কি আতাম ধরে ফেলে গেল সব দায় দায়িত্ব এখন আমার উপরে আমি তো সব অস্বীকার করতে পারি না মানুষের জন্ম যখন নিয়েছি তারপর দেখুন আমার সতুর বড় মেয়ের আবার বিয়েটা ঠিক হয়ে গেছে তাই তো ঠাকুরমশার সাথে একটু কথাবার্তা বলছিলাম ওই প্রাশ্চিত তৃতির করে যদি দিনটা একটু এগিয়ে আনা যায় তারপরে দেখুন ওরকম ছেলে ওরকম পরিবার এখনকার যুগে তো ওরকম ভালো ছেলে ওরকম পরিবার আর পাবেন না আপনি থাকতে থাকতে যদি এসে যায় তাহলে হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ওই তো ওই তো এসে গেছে মানে তারপরে তো ফেরবার সময় তুমি আর এলেই না এই মহল ভেতরে যাও ভেতরে যাও ভেতরে যাও দাদু ভাই চা গুলো না না ঠিক আছে চা বলছে তাই কর না ওরা আছে দিয়ে দেবে তুই যা ভেতরে যা ওর কি ভেতরে কোন কাজ আছে না সেরকম কোন কাজ নয় ওই আর কি গর্দগুলো একটু গুছিয়ে রাখতে বলছিলাম মানুষজন আসছেন যাচ্ছেন এলোমেলো হয়ে থাকছে তো তাই ও আচ্ছা না খানিক্ষণ থাক তারপর যাবে না হয় মেসমশাই আমরা কথা দিয়েছিলাম আসবো আমরা কিন্তু এসেছি মানে একবার ভেবেছিলাম ছোটদের পাঠাবো কিন্তু তারপর দেখলাম না আর দাদাও বললেন যে না আমাদের সবাই মিলে আসাই ভালো কারণ আজকে আমরা ওই আশীর্বাদের দিনটা ঠিক করে যাব শুভ সংবাদ তো তোমরা জানিয়ে দিয়েছ মা যে আমার ওই মৌ দিদিমণির সাথে দাদু ভাইয়ের বিয়েটা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে তো সবসময় এত লোক তুমি কখন আলাদা করে কথা বলবে সেটা আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব জিজ্ঞেস করছিলাম কাকিমা কোথায় কোথাও দেখতে পাচ্ছি না তো তাই হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো উনি বোধ এখনো খুব আপসেট হয়ে আছেন কার কথা বলছেন 
এই তো ওদের মায়ের কথা সত্যি না খেয়ে যাবেন নি গো ঠাকুরপো যা যা উনি ভালোবাসেন সব রান্না হয়েছে তো আপনারা সবাই একটু খাবেন না খেয়ে যাবেন নি জামাই বাবা তুমি সেদিন দিতে একটা অন্যায় করেছো তুমি এদের নিয়ে কাজ করতে চলে গেলে 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 তোমার চেনা জানা মানুষ তারপর তো আবার এখানে আসতে হয় আসল সম্পর্ক তো এ বাড়ির সাথে নাকি সেটা ভুলে যেতে আছে আমার আসলে আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে আমার সঙ্গে হ্যাঁ আপনার সঙ্গে আলাদা মামামের সঙ্গে তোমার আবার আলাদা কি কথা থাকতে পারে যা কথা আছে সবার সামনেই বলো